Hello friends, this video is about the approximate estimate. What is the approximate estimate? What are the methods we prepare for the approximate estimate? That's why we are going to talk about this video. Approximate estimate is the rough estimate or preliminary estimate. ஒரு வர்க்கு ச்டார்ட்டையின்னை முன்னே நமல் approximate ஐட்டு அயின்டே cost அல்லங்கில் அயின்டே quantity கண்டு விடிக்கின்னேனியான் இயா approximate estimate என்று வரையினது அதாயது ஒரு செரிய சமையங்கொண்டு நமக்கு ஆ ஒரு projectினே ஆவிஷி ஐட்டில் quantity அல்லங்கில் அயின்டே cost கண்டுபிடிக்க பிரிப்பேரையின்னதேங்கில் preliminary item survey, preliminary item investigation आणु नमले नड़त्त, अधिल निन्द नमले line sketch पोलिल्ल details एड़त्त आणु इवर estimation prepare एनद। इदिन उभियोईकिन्न methods ओरो project इनुम, अलंगेल ओरो work इनुम वेत्यास अंड़ा इरिक्किम, ओरो work इन चेहिद method आइरिक्किल्या, वेर ओरो work इन नमले उभियोईकिन्नद அதக்க வேச இதுட்டானு நம்து இந்தை ரைட்டு கால்குலேட்டேன்னது estimation prepare இம்போ main ஐட்டில் எல்லா பார்ட்டும் separate ஐட்டு கால்குலேட்டே இதுட்டு அதுந்து எல்லா கோஸ்டும் கூடி add up இதுட்டானு நம்மல total abstract கண்டுபிடிக்கின்னது அதுந்து கூட conditions இது ஒரு 5 சதமா இப்போம் மேன் பார்த்திகள்னு வரையம் போரு பில்டிங்க இந்தி அணங்கில் அதின்டை sanitary, அது போல water supply, drainage, electric work, boundary wall அங்கனில் எல்லா காயிரிங்களும் separate ஐட்ட நம்மலுக் கால்குலேட்டியும் என்னட்ட எல்லாம் கூடி add இது contingencyஸ்ம் கூடி add இதுட்டானு நம்மலும் total cost கண்டுபிடிக்கா இன்னி ந feasibility मன்சிலாக்கா வேண்டிட்டு ஒரு project நம்மல் எடுத்து செய்து கழிந்துட்டுங்கள் அது economically feasible ஆனோ இந்த மன்சிலாக்கா நாய்டு நம்க்கு approximate estimate prepare இது கழிந்துட்டுங்கள் மன்சிலாக்காம் பட்டும் அது போல time, money, save ஏயாம் பட்டும் நல்லதானே அது ஐது நம்மல் ஒரு project start்டையினேனும் Indonesia टाइमों नम्मड़ का इन्हें नष्ट पेट बो। अब आओ एक वेस्टेज तड़ाया ना आईटे, नम्मड़ जनरल आईटे ये प्रीलिमिनरी एस्टीमेटे मुन्न गोटे प्रिपेयर इधर व्यक्यार रंडे। अरे इधर डिटेल एस्टीमेशन चाहिए ना इन्हें मुन्न ना नम्मड़ एक प्रीलिमिनरी एस्टीमेशन चाहिए आ रंडे। आठवेंरी पॉइंट � அது போல administrative approval நி வேண்டிட்டும் நம்மலு approximate estimate பிரிப்பேரையாரண்டு அது போல் தன்ன tax உம் insurance ஒக்கே செட்டியுளையானும் நம்மல் ஒரு value property ஏட்டு உபியோக்கின்ன estimate ஆனு approximate estimate இனி common ஐட்டு நம்மலு buildings estimation செய்யாம் வேண்டிட்டு உபியோக்கின்ன approximate methodகளு ஏதுக்கியானும் நோக்கா அதில் ஆதித்தேது plint area அலங்கில் square meter method ஆனு பிலிந்த ஏரியானு வரையின்னது basement இந்தே முகல்ல ஐட்டானு floor level விருந்து floor level இல்ல built up area நியானு நம்மலு பிலிந்த ஏரியானு வரையா இ ஒரு பிச்சரல் நோக்கானங்க இவ்விடியானு நம்மடை basement விரையா basement இந்தே முகல்ல இல்ல இ ஒரு level ஆனு floor level நு வரையின்னது அப்பு இ ஒரு level இந்தே முகல்ல ஐட்டில் built up area நியானு நம்மலு பிலிந்த ஏரியா அதைது exclude இன்ன காரிங்களுந்து வருந்துவிட்டுங்கள் plinth offset exclude அதைது plinth offset இன்னு வரையின்னது இவ்வடக் காணுந்து இயுரு செரிய போஷினானு அது போல் தன்னே area of loft, balcony அது போல் எந்தங்களும் domes, tower அங்கன எந்தங்களும் வெருந்த ஏரியகள் ஒன்னும் இ plinth ஏரியலே நம்மலு கால்குலிட்டேயில்லா 
പക്ഷേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റെയർ കവർ അതുപോലെ ഇൻറ്റേർണൽ ഷാഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ലാൻഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലിന്തേരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ പ്ലിന്തേരിയ ഫ്ലോർ ഏരിയ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ കവേർഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യണം അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലിന്തേരിയ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ടു പ്ലിന്തേരിയ റേറ്റ് ഓഫ് ദി ലൊക്കാലിറ്റി ഫോർ സിമിലർ ബിൽഡിങ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് റീസെൻ്റ്ലി അതായത് ആ സെയിം ലൊക്കേഷനിൽ റീസെൻ്റായിട്ട് പണിതിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലിന്തേരിയ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്ലിന്തേരിയനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ക്യൂബിക് റേറ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് മീറ്റർ മെത്തേഡ് പ്ലിന്തേരിയ മെത്തേഡിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഈ ക്യൂബിക് മീറ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ വോളിയം കണ്ടൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വോളിയം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓർ ക്യൂബിക് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രപ്പോസ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ റേറ്റ് പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓഫ് സിമിലർ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ലൊക്കാലിറ്റി ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ക്യൂബിക് മീറ്റർ റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മുടെ ക്യൂബിക് കണ്ടൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ക്യൂബിക് കണ്ടൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിത്ത് ബിൽ മെത്തേഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻസിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത്തിന് എത്രയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ എത്ര ലെങ്ത്തിലാണോ നമ്മുടെ വോളോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലെങ്ത്തിലാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള വോള് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് എങ്കിൽ ഒരു ആയിരം മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് വോള് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ആയിരം ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് ചെയ്ത അവിടുത്തെ റേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഓരോ എലമെൻസിനും വോള് മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുക ഓരോ എലമെൻസിനും വുഡ് വർക്ക് ഉണ്ടാവും ഫ്ലോർ ഫിനിഷ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ റൂഫിംഗ് ഉണ്ടാവും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വോള് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചില സമയങ്ങളിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത്തിന് ഇത്ര രൂപ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്നിച്ചും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏതാണോ നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാനും സെക്ഷനും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീസും അതുപോലെ റേറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ കുറച്ചും കൂടി ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് സർവീസ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് മെത്തേഡ് പേര് പോലെ തന്നെ സർവീസ് യൂണിറ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്
ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസിനെയാണ് ബേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എത്ര ബേസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു ബേയുടെ റേറ്റും കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് ഇൻ ടു അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ബേസിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോഡൗൺസ് അതുപോലെ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അതുപോലെ ഫാക്ടറി ഷെഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ പോർഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒരേ ഡയമെൻഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ കോ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോളംസിൻ്റെ ഇടയിൽ ബീംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ റൂഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ബേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പം ആ ഒരു ബേക്കുള്ള റേറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇതുപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ബേസുകളുടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ബേസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ റേറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അടുത്തത് കോസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ സിമിലർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് അതിനും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പം ഇതിൽ സിമിലർ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം എന്താ പറയുക കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ സിമിലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ വില്ല ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിലും റേറ്റിലൊക്കെ അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കോസ്റ്റാണ് ഈ കോസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ വേരിയേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത മെത്തേഡാണ് കോസ്റ്റ് ഫ്രം മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ലേബർ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്ലിൻ്റ് ഏരിയക്ക് എത്ര മെറ്റീരിയൽസ് വേണം എത്ര ലേബർ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫോർമുലാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അതിന് എത്ര പ്ലിൻ്റ് ഏരിയ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും ലേബേഴ്സിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ എംബരിക്കൽ ഫോർമുലാസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ബിൽഡിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അതായത് സി ബി ആർ ഐ എന്ന് പറയും അവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് എംബരിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ബിൽഡിംഗ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്താണ് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് താങ്ക്സ